السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقف وسلم علیباد الدین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انسلہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم দুরকাচ্ছেরস অগণিত শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল কর্ণফুলি কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র সবে কদর অনুষ্ঠান বছর ঘুরে আমাদের মাঝে এলো মাহে রমাজন মাস রহমত মাফরাত নাজাতের মাস মাহে রমজান রহমতর প্রথম দশক আমাদের মাস্তে বিদায় নিয়েছে মাঘ ফেরাতের প্রথম দশকও আমাদের মাস থেকে বিদায় নিয়েছে এখন চলছে আমাদের নাজাতের শেষ দশক অহুয়া শাহরুন আউ্বাল উহু রহমত অহুয়া শাহরুন আউ্বাল উহু রহমত ও আউ সত উহু মাঘফির ও আখির উহু এত উম মিনার প্রথম দশক হলো রহমত মাঝে দশক হলো ক্ষমার আর শেষ দশক হলো জাহান্নাম থেকে দুজক আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার নাজাত পাওয়ার দিন আমাদের সেই শেষ দশকের যে জাহান্নাম থেকে নাজাতের যে দশক সেটি অতিবাহিত হচ্ছে আজ মাহে রমজানের ছাব্বিশতম দিবস অর্থাৎ দিনের শেষে তো সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পরে তো শুরু হয়ে যাবে লালাতুল কদর রজনী রমজান মাসের শেষ দশকে যে সবে কদর তালাশের কথা বলা হয়েছে সবে কদর পাওয়ার জন্য সবে কদর তালাশের জন্য চেষ্টা করে যাব ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন কোনো সন্দেহ নেই সুপ্রে শ্রোতা আল্লাহ পাক পবিত্র সবে কদরের ফজিরত কি রয়েছে কি বলেছেন সেটা আমরা শুনব কোরআন নাজিলের মাস মাহে রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস সবে কদরে কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআন নাজিল মাস রমজান মাস ঘোষণা হচ্ছে শাহরুর কোরআন অর্থাৎ রমজান মাসে কোরআন করিম নাজিল হয়েছে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে হে কোরআন তুমি পৃথিবীতে এসেছ কোন রাতে এসেছ মানলাম তুমি এলে রমজান মাসে এলে তো রমজানে কখন এলে কোন রজনীতে এলে এবার ঘোষণা হচ্ছে অর্থাৎ সবে কদর রজনীতে আমি পৃথিবীতে আগমন করেছি সবে কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন সবে কদর হলো হাজার মাসের চেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রজনী সবে কত রজনী হলো হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অধিক উত্তম রজনী সুবাহান আল্লাহ আবি হামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুরা কদরের অনুবাদ হচ্ছে যে নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে কদরের রজনীতে অবতীর্ণ করেছি সবে কদরের মহত্ব সম্পর্কে আপনি কি জানেন এটা মহত্ব কি আপনি কি জানেন 
সঙ্গে পদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এতে প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয় নিয়ে পেরেস্তাগন এবং রুহুল উদ্দুস তথা হজরত জিবির আলী সালাম অবতীর্ণ হন তাদের পালন কর্তার নির্দেশক্রমে এটা শান্তি ও নিরাপত্তার রাত যা ফজর উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে সুরা কদর অন্যদিকে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যখন সব কদর উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ তালা জিবুর আলি আলিহিসাল্লাম এই ফেরস্তাকে এক হুকুম করেন যে ইহাতে জিবুর আলি সাল্লাম সবুজ নিশানদারি এক দল ফেরস্তার সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হন সুবাহান আল্লাহ এবং ওই নিশান কাবা ঘরের উপরে প্রথিত করেন জিবির আলিহিসাল্লাম এর একশত ডানা আছে তোর মধ্যে দুইখানা ডানা সবে কদর ব্যতীত অন্য কোনো সময় খোলেন না আল্লাহ একবার এ রাতে উহা খুললে পূর্ব দেশ হতে পশ্চিম দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে অতঃপর জিবর আলী সালামের উৎসাহদানে এ রাতে পেরেস্তাগন প্রত্যেক দাঁড়ানো বসা নামাজি ও জিকিরকারী আবিদগণকে সালাম করেন সুবাহান আল্লাহ তাদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন কর্মর্দন করেন এবাদতকারীগণের দোয়ার সঙ্গে আমিন আমিন বলতে থাকেন এইভাবে ভোর হয়ে যায় রাহুল ভাই হাফি অন্য হাদের শরীফ এসছে ঘোষণা হচ্ছে বললাম লালাতুল কদর চিনতে পারলে আমি তখন কি বলব নবী সাল্লাম বললেন এ দোয়া পাঠ করিও আল্লাহুমি অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি মার্জনাকারী মাফ করা আপনি পছন্দ করেন আমাকে মাফ করুন আল্লাহ কাছে এভাবে ক্ষমা চাওয়া যেহেতু আল্লাহ তালা মার্জনা করে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করবেন ইনশা আল্লাহ সুরা কদরের শানের নজুল একদা হজরত নবী করিম সাল্লাম বন ইসরাইলের এক বড় দরবেশের কথা সাহাবাদের নিকট বর্ণনা করেন তিনি একাধারে এক হাজার মাস পর্যন্ত এভাবে এবাদত করেছিলেন যে সারা দিন রোজা রাখতেন আর সারা রাত এবাদত করতেন অন্য বর্ণনা মতে চারজনের কথা উল্লেখ আছে হজরতে আয়ুব আলিহিসাল্লাম হজরত জাকারি আলিহিসাল্লাম হজরত হিজকিল আলিহিসাল্লাম ও হজরত জুসা এবনে নুন আলিহিসাল্লাম এবনে জরির রহমতুল্লাহ আলাই অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে বন ইসরায়েলের জনক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এবাদত মশগুল থাকত ও সকাল হতে জেহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারা দিন জেহাদে লিপ্ত থাকত সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয় এরপরে প্রকৃতেই আল্লাহ তালা সুরা কদর নাজিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সুবাহান আল্লাহ এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয়েছে সবে কদর উম্মতে মোহাম্মদের বৈশিষ্ট্য মাঝহারি
এ আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনে সাহাবাই রম আশ্চর্যাম্বিত হয়ে পড়েন কেননা এ যুগে তো আশি বৎসর মানুষ বাঁচতেই পারে না আর বাঁচলেও বার্ধক্য ও বাল্য জীবনে অর্ধেক হায়াত কেটে যায় এরপর বাকি হায়াতটুকু যে দিন রাত একাধারে এবাদ করতে পারবে এমন শক্তিশালী মানুষ বা কে আছে অতঃপর জিব্রাহ সাল্লাম বলেন হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার উম্মত বনি ইসরায়েলের দরবেশগণের কথা শুনে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছে তাই আল্লাহ তালা এর চেয়ে উত্তম বস্তু আপনাকে দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ যেন আপনার উম্মতগণ অল্প মেহনত এবাদত করে সেই দরবেশগণের চেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারেন সুবাহান আল্লাহ সেটি হল সবে কদর যা এই সুরা কদরে বর্ণিত হয়েছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম সুবাহান আল্লাহ আবু হামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা সবে কদর ফজিলত আমরা জানলাম যে আসলে সবে কদর যদি আমরা এ রাত কাটতে পারি তাহলে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম একটি রজনী আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা অহেতুক এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করব না আমরা সময় নষ্ট করব না প্রতিটি সেকেন্ড প্রতিটি মিনিট প্রতিটি ঘন্টার অবশ্য মূল্য রয়েছে কারণ মাহে রমজান শেষ হওয়ার কথা রয়েছে আর মাত্র কয়টি দিন হাতে আমাদের রয়েছে কয়টি রোজা আমাদের হাতে রয়েছে নেকের সময় নেক আমল অধিক অধিক বেশি করি করার সময় আমাদের মাস থেকে চলে যাচ্ছে অবশ্যই আমরা এখনই সময় বেশি বেশি নেক আমল করার বেশি বেশি বন্ধি করার আল্লাহকে ঢাকার এখনই সময় আমরা আল্লাহকে ডাকব আল্লাহ জিকরে আমরা মগ্ন থাকব যাতে আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহকে ডাকতে পারি কোরআন পড়তে পারি কোরআন বুঝতে পারি কোরআন পড়ব অর্থ বুঝব তাফসির বুঝব এবং আমরা আমল করব আল্লাহ ফাক আমাদেরকে সে তৌফিক দিন আল্লাহ কাছে আমরা এই দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সব কদর পাওয়ার সেই তৌফিক দাও সে সাথে দেশ জাতিকারা তুমি রহম করো আল্লাহ তুমি করোনা মহামারী থেকে অন্য অন্য মহামারী থেকে আজাব খজব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ কাছে আমরা এইভাবে চাব আমরা তাহাজুদ আদায় করব আমরা কোরআন তালাবাদ করব জিকির করব দূরুস শরীফ পড়ব যা পারি যে যা পারি আমরা তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করব এ রাত আমরা কাটাবো হতে পারে সামান্য একটু সময় দেওয়ার মাধ্যমে এবারতের মাধ্যমে আল্লাহ ফাক আমাদেরকে লেখের পাল্লা ভারী করে দিবেন আমাদের জন কোন আল্লাহ মাফ করে দিবেন ইনশা আল্লাহ আমরা চোখের পানি ফেললে আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করবো আল্লাহ তুমি আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الله تعالى আমাদের জীবন সমস্ত গুনাহ माफ করে দাও আমাদের দোয়া কবুল করো আমাদের মেহেরবান মা মুরব্বি থেকে माफ করে দাও রব্বুল আলামিন আমাদের মা বাবা মা মুরব্বি আপত্তি সজন যারা চলে গেছেন জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করো ইয়া রব্বাল আলমিন আমাদের রোজা সাহারি ইফতার আমাদের তারাবির নামাজ আমাদের দোয়া দরুদ আল্লাহ তুমি কবুলারে মঞ্জুর করে নাও কোরআন তালা দূর শরীফের সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাড়ি দিয়ে দয়া নবীর সোনার মধ্যে নাতে রোজা মোবারকে পৌঁছে দাও ইয়া রব্বাল আলমিন আল্লাহ আমাদেরকে সবে কদর পাওয়ার তোফিক দাও রব্বুল আলমিন জুমাতে বিদায় পাওয়ার তোফিক দাও আল্লাহ অতীতে কত গুণ আমরা করেছি সব গুণা থেকে মাফ চাই তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও ইয়া রব্বল আলমিন আল্লাহ তুমি তো কবুল করো রব্বুল আলমিন ছেলে কর্ণপুরি করতে কপড় করো হম করো আল্লাহ তুমি তাদেরকে খেয়াত তৈবা দান করো সুস্থ জীবন যাপন করার সে তো তুমি দাও ইয়া রব্বল আলমিন আল্লাহ ফাক তুমি মেহরবানি করি আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করো আমাদের উপর তোমার মেহরবান তোমার দয়া তোমার করুণা দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ তুমি বরফুর করে দাও রব্বুল আলমিন হালাল খাবার তো দাও 
ইয়া রব্বল আলমিন আল্লাহ আমাদের গুনা মাফ করে দাও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সহের রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সহের ওসল্লাহি মোহাম্মদ আজমাইন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত